канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем ложить керамогранит на стены в ванной. В прошлый раз рассказывал, как поставить ванну. Вот она уже застыла. И теперь необходимо приступить к стенам. Керамогранит у нас большой. 60 на 60. Такого размера будет. И толщиной 1 см. Для начала необходимо с полностью уровня примерно по срезу ванны сделать по всему периметру помещения профиль УД выставить все по уровню для того чтобы оно на уровне дверей совпадало на стене отмеряем необходимую длину от ванны до противоположного угла теперь по этой длине необходимо вырезать профиль УД и закрепить его на стене по уровню с помощью уровня размечаем на стене строго горизонтальную полоску. Теперь по этой полосе необходимо его закрепить. Для простоты дальнейшего демонтажа профиля использую обычные саморезы по дереву, которые вкручиваются в дюбеля вместо дюбель гвоздя. Для керамогранита отверстие делаем почаще, примерно через 30 см, потому что он тяжелый и профиль должен выдержать такую нагрузку. Стены помещения я наштукатурил, поэтому они ровные и с помощью маяков и раствора все выровнено. Теперь можно приступить к вкладке плитки. Для начала необходимо поделиться с центральной плиткой. Она должна находиться строго по центру. И слева и справа ванны будет подрезка. Найдя центр помещения и отмеряв край плитки, берем уровень и проводим вертикальную линию вверх. Это будет положение центральной плитки. Все остальные отрезы мы меряем от этой линии до стены. Замерим расстояние от стены от угла стены до линии 45,5 значит стена наша угловая ровная и можно смело резать кафель рисунок на плитке хаотичный поэтому отрезать можно в любом положении в котором удобно с помощью карандаша и рулетки наносим размеры в нашем случае 44,5 5 с помощью линейки Соединяем точки. Линия готова и четко выделяется на кафеле. Резать я буду с помощью электроприкореза с алмазным диском. ровный срез будем готовить клеевой раствор для этого берем клеевой раствор у меня он для керамогранита и наливаем в емкость сначала воду из расчета 200 мл на 1 кг смеси воду нужно наливать холодную чтобы как можно дольше он застывал нужно предварительно размешать его с помощью венчика Для этого нужно подождать 5 минут для того, чтобы плиточный клей созрел. Наконец прошло 5 минут, необходимо еще один раз хорошо перемешать плиточный клей. Готовый плиточный клей должен иметь однообразную консистенцию, не иметь комочков, не быть сильно жидким и не сильно густым. Можно приступить к укладке плиточного клея на стену и на кафель. Для этого я буду использовать терку зубом размером 1 сантиметр 
и маленький вспомогательный шпаты для нанесения плиточного клея. Наносим сначала на ровную часть терки и начинаем растирать. Можно этого не делать, но я это делаю для того, чтобы была лучшая адгезия плиточного клея со стеной. Теперь наносим плиточный клей на кафель. Для этого так маленьким шпателем набросать сначала. И с помощью терки убираем все лишнее. После этого можно приклеивать кафель к стенке. Аккуратно прижимаем и с помощью уровня выставляем по вертикали и горизонтали. Для выставления кафеля по горизонтали применяю специальные клинышки, которые вставляются под низ между кафелем и ванной. Толщина плиточного клея при укладывании плитки должна равняться 40-60% от толщины кафеля. Для того, чтобы сделать одинаковый шов, применяются пластмассовые крестики. В моем случае 2 мм, поэтому ставим их между кофелинами. Они должны одинаково плотно вставляться сверху и снизу кафеля, а также по горизонтали. На следующем этапе нам необходимо сделать отверстие под смеситель. Вот здесь два отверстия диаметром 3 см. Для этого нам понадобится специальная коронка вот такого плана, которая выполнит эти отверстия. Внутри находится поролон, который необходимо смочить для того, чтобы она не перегревалась и не потеряла свои свойства. Теперь замеряем расстояние от стены до крана по горизонтали и по вертикали. Эти размеры необходимо перенести на кафель. И после этого начнем сверлить. Сверлить нужно низкой оборотистой дрелью или шуруповертом, если хватит его мощности. Потому что большие обороты сжигают коронки. Переносим размеры по высоте и по ширине. Образом здесь должны быть отверстия. Для охлаждения коронки можно использовать обычный опрыскиватель для цветов. Можно померить, что получилось. Как видим, все подошло хорошо. Теперь необходимо укрепить трубопроводы, которые пока не закреплены. Для этого я использую битый кирпич и плиточный клей. И можно будет ставить кафель на свое место. Кафель в этом месте нужно ложить как можно быстрее, потому что пока свеж раствор, мы можем двигать трубы и подогнать их под кафель. Вы можете слегка выдвинуть, чтобы они были на уровне кафеля. И уже почти один ряд выложен. Здесь я делал подрезку под кран. И сейчас будет подрезка под резетки. Для сверления в кафеле отверстий под резетки. Я использую коронку диаметром 7 см. Она имеет такое же самое устройство, как и меньшее. Но единственное, что и дольше сверлить. Блок розеток придется демонтировать, потому что они очень глубоко утоплены. И розетка не станет своими усиками до подрезетника. Поэтому, если вы обкладываете ванну кафелем, то не спешите замуровывать подрезетники розеток, потому что их придется вынимать. Необходимо удалить слой любастра для того, чтобы они легко вынялись. Помещаем блок подрезетника на свое место и ставим вместо кафеля. С 
помощью уровня выводим одну плоскость. Если где-то выступает, мы с помощью молоточка резинового слегка под. Верхняя плитка подрезается на 5 сантиметров, потому что вверху будет пластиковый потолок и срез прячется под ним. Аккуратно притираем до уровня остальной плитки и пристукиваем по углам, если она выше, чем остальные. На следующем этапе демонтируем вытяжку и переносим эти размеры на кафель, померив расстояние от одного угла и от другого. Места их пересечения будут являться вытяжкой. Круглое сечение, Но чтобы не мучиться, мы вырезаем квадрат, все это прикроется, затем наружной облицовкой вытяжки. Квадратное отверстие в центре плитки придется вырезать с помощью болгарки с алмазным диском. Для этого делаем разметку и аккуратненько начинаем пилить, воспользовавшись частями защиты урона зрения и слуха. После примерки ставим плитку на свое место. Все потеки клея, которые выходят со швов, необходимо сразу удалять, потому что затем будет проблематично. Вентилятор установлен, можно проверить. Включим. Работает без проблем и можно продолжить вкладку кафеля. Для вывода провода электрического из кафеля иногда достаточно обрезать один уголочек, и он уже выходит, ничего не мешает. На следующем этапе будем делать откос для двери. Для этого придется резать кафель под 45 градусов, ребро откоса, и после этого маленький кусочек нарезать. Будем пробовать, чтобы ничего не лопнуло. Теперь я пробую сделать запил на 45 градусов. Для этого рабочий стол плиткореза поднимается на 45 градусов, фиксируется внизу, и можно пробовать делать подрез. Один торец подрезал, теперь буду резать второй. Если у вас нужно выложить толстый слой клея плиточного, то можно взять ребенку, нанести один слой на стену и второй слой на плитку, тоже под ребенку. И после этого слой будет лучше, потому что у меня вот вверху подрезка досок и я не смогу выйти без толстого шва на потолок. Для того, чтобы сделать качественный дверной откос, необходима подрезка на 45 градусов. Вот у меня на примере. Это маленький кусочек. И он будет заходить со стороны двери. Таким образом. Желательно делать максимально близко к глазури срез. Тогда будет шов тоненький и равняться общей площади помещения. Как у нас и здесь. Намазываем полосу плиточным клеем. И ставим на свое место. Будем его стягивать маленькими кусочками скотча. После высыхания скотч уберем и шов затрется затиркой. И вот наступил момент снятия профиля УД. Так как прошло уже более двух суток, плиточный клей застыл. И плитка не изменит свое положение относительно стены. Мы закручивали профиль УД с помощью шурупов по дереву, поэтому их легко откручивать с помощью обычной отвертки. И шуруп легко вынимается. Если мы применяли бы дюбель гвозди, то их нужно было выдергивать с помощью адаймосколупса, потому что так они просто не выходят. После вынимания дюбелей профиль легко отходит от стены. С помощью обычного шпателя Убираем лишний плиточный клей. Откос на двери уже готов. Вот видно, что 
можно пользоваться всевозможными подручными материалами, чтобы закрепить верхнюю кофелину. Откос на двери готов. Уже высох плиточный клей. Осталось сегодня разместить еще откосную плитку верхнюю. Мы ее будем приклеивать с помощью малярного скотча до верхней плитки. И займемся обустройством откоса на окно. Придется демонтировать подрезетник, потому что он замурован. И это будет неудобно при укладке плитки. Также демонтирована батарея для легкости укладки плитки. На подводные трубы поставлены заглушки. Краны сняты для того, чтобы плитка оделась сверху, сделав не отверстие. Демонтаж подрезетника производится с помощью перфоратора с насадкой зубилом лопатка. При этом важно не перебить провод, который идет в резетке, и немножечко увеличить отверстие, чтобы потом оно зашло спокойно при укладке кафеля. Осталось уложить последний ряд нижней кафеля и сделать экран под ванну. Здесь будет съемный кусок кафеля, кафелина целая. Мы ее установим на магниты. Последний кафель в углу положен. С помощью резиного молоточка я его слегка подровнял. Здесь строгая вертикаль. Теперь необходимо приступить к облаживанию кафелем поддона ванны и работа будет закончена после затирки швов. Теперь можно снять бумажный скотч по периметру ванны и приступить к затирке швов. Для этого слегка его подрезаем ножом и он легко начнет отрываться в этом месте. Лишний плиточный клей необходимо прочистить, чтобы швы полностью заполнились затиркой. На данном этапе можно приступить к затирке швов. Я использую затирку Церезит CE40. Она очень хорошая, водоотталкивающая и очень гигроскопичная. Тяжело размешивается в воде. Берем небольшое количество воды. Добавляем также небольшое количество затирки, потому что если много сразу ее размешать, то она будет застывать и мы не успеем ее затереть всю. Цвет черный. Насыпаем ее в воду. Согласно инструкции. И можно приступить к перемешиванию с помощью венчика ее. Венчик можно использовать от обычного домашнего миксера, который есть у каждой хозяйки. После первичного замешивания необходимо дать затирке 5 минут постоять, для того, чтобы разбухли все ингредиенты, которые в ней есть. Теперь затирка готова и можно затирать экран, швы в экране. Берем Маленький шпатель и накладываем немного на резиновый. И короткими движениями втираем затирку в швы. Лишнее убираем. Стараемся меньше отходить от шва, чтобы потом было легче оттирать это все хозяйство. Затирка должна проникнуть как можно глубже для того чтобы плиточный шов был наиболее устойчив к воздействию влаги убираем все лишнее и через 15-20 минут можно протереть влажной тряпочкой затирка швов в возле ванны очень ответственное занятие потому что если ее плохо затереть Вода будет попадать за ванну и будет образовываться грибок и прочая плесень. Берем чистую тряпочку мягкую и начинаем вытирать. Слистаю. Смачиваем в воде, чтобы она была умеренно мокрой.
Мы посмотрели видео о том, как можно сделать ремонт в ванной комнате, вложить керамогранит, поставить в ванну, сделать под ванну щит и многое другое. Это по силу каждому домашнему мастеру при наличии небольшого количества инструментов, желания и умелых рук. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.